सब्सक्राइब कीजिए बियर क्राफ्टिंग चैनल को बेल आइकन को क्लिक करें और देखिए फैशन एंड होम मेकिंग वीडियो सबसे पहले हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल बियर क्राफ्टिंग आज के इस वीडियो में हम साड़ी से इंडोवेशनल ड्रेस बनाना सीखेंगे बच्चों के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देखिए ये मेरे पास एक साड़ी है एम्ब्रॉयडरी की हुई जैसा कि आप देख सकते हैं और ये साड़ी का आंचल है जिसको मैंने साड़ी से कट करके अलग कर लिया है क्योंकि जो साड़ी का जो ये एम्ब्रॉयडरी वाला हिस्सा है इससे हम नीचे की स्कर्ट बनाएंगे और ये जो हमारा आंचल है इससे हम ऊपर की चोली बनाएंगे साथ ही यहाँ पे मैंने लाइनिंग भी है मैचिंग की तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो देखिए ये साड़ी का आंचल है जिसको मैंने ऑलरेडी अलग कर लिया है ऊपर की चोली बनाने के लिए अब बची हुई जो ये साड़ी है हमारी इसमें से हम दो मीटर कपड़े को कट कर लेंगे स्कर्ट बनाने के लिए तो चलिए पहले इसको कट करके निकाल ले दो मीटर तो देखिए ये दो मीटर जितने कपड़े में यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है तो इतना हम कट कर लेंगे यहाँ पे मैंने दो मीटर नाप लिया है कपड़े को अब इसे हम कली में बनाएंगे इसलिए दो मीटर कपड़ा हमारा काफी होगा साड़ी से यहाँ पे मैंने दो मीटर कपड़े को यहाँ पे अलग कर लिया है अब हम अपने स्कर्ट की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे डबल फोल्ड है आप देख सकते हैं अब इसे हम फोर्थ फोल्ड करके और फिर अपने कली का निशान लगाएंगे तो यहाँ पे मैंने कपड़े को फोर्थ फोल्ड कर लिया है तो यहाँ पे मैं पहले अपनी लेंथ नहीं ले रही क्योंकि आप देख सकते हैं साड़ी के दोनों तरफ बॉर्डर है तो पहले हम कलियों को काट लेंगे उसके बाद जोड़ लेंगे जोड़ने के बाद जो हमारे ऊपर की तरफ जो हमारे ये बॉर्डर आएगा उसको हम कट करके निकाल लेंगे और ये जो बॉटम पार्ट में बॉर्डर आएगा उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारे नीचे बॉर्डर का काम करेगा और लेस का हम यहाँ पे सिक्स पैनल की स्कर्ट बना रहे हैं इसलिए कपड़े को फोर्थ फोल्ड किया है तो वेस्ट से हमारे ट्वेंटी एट इंच ट्वेंटी एट इंच को हम सिक्स भाग में डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा फोर इंच तो यहाँ से एक साइड से पहले हम फोर इंच पे निशान लगा लेंगे हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे अपनी सिलाई के लिए अब ये जो दूसरी तरफ जो किनारा है हमारा वहां से भी हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे दिखाती हूँ मैं आपको तो इस किनारे से देखिए दूसरे किनारे से अभी हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे अब इस निशान से उस निशान को तिरछा ऐसे मिला लेंगे और एक निशान खींच लेंगे इस तरीके से तो देखिए तिरछा निशान हमने लगा लिया है अब हम इसको कट कर लेंगे तो देखिए हमने सारे कलियों को कट कर लिया है अब ये जो हमारी ये जो हमारा दो पार्ट है इसकी ये जो कलियां हैं ये चौड़ी हैं और बाकी ये जो चार हैं वो पतली पतली कलियां हैं आप देख सकते हैं तो देखिए इसको अटैच कैसे करेंगे बीच में तो ये चौड़े वाले हिस्से को रखेंगे और ये जो हमारे पतला वाला जो हिस्सा है इसको इस तरीके से साइड में हम दोनों साइड एक एक रखकर और फिर ऐसे अटैच कर लेंगे इस तरीके से और फिर इस तरीके से नीचे की तरफ हमारा घेर बन जाएगा और ऊपर की तरफ जितनी हमारी कमर चाहिए उतनी ये आ जाएगी तो इस तरीके से हमें इसे स्टिच करना है तो अब हम लाइनिंग को भी कट कर लेंगे सेम इसी तरीके से तो देखिए ये हमारे साड़ी का पल्लू है जिसे मैंने कट करके अलग कर लिया है अब इसे हम चोली की कटिंग करेंगे तो इसको सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेंगे पहले हम अपने फ्रंट भाग की कटिंग कर रहे हैं डबल फोल्ड करने के बाद हम इसकी मार्किंग करेंगे तो लेंथ है हमारी थर्टीन इंच यहाँ से हम निशान लगाएंगे जहां पे डिजाइन खत्म हो रही है अब यहाँ से थर्टीन इंच लेंगे एक इंच एक्स्ट्रा रखेंगे यानी कि फोर्टीन इंच पे निशान लगा लेंगे तो लेंथ का निशान लगाने के बाद हम हम शोल्डर का निशान लगाएंगे शोल्डर है हमारा सिक्स पॉइंट फाइव इंच आर्मोल है सिक्स इंच अब चेस्ट है हमारा 7.5 इंच तो 7.5 इंच पे पहले एक निशान लगा लेंगे और दो इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम सिलाई के लिए वेस्ट है हमारा 6.5 इंच यहाँ भी हम 
डेढ़ इंच या दो इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे सिलाई के लिए अब इसे मिला देंगे गले की गहराई हम 3.5 पॉइंट फाइव इंच रखेंगे और इधर से हम दो इंच पे निशान लगाएंगे और इसको शेप कर लेंगे राउंड यहाँ हम टक्स का निशान लगा लेंगे 3.5 पॉइंट फाइव इंच पे तो हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई अब हम इसको कट कर लेंगे तो देखिए चोली के फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे देखिए फ्रंट पार्ट को ही रखकर हम अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे हमें बैक पार्ट की कटिंग सेम फ्रंट पार्ट की तरह ही करनी है बस जो ये गले की गहराई है वो हमें ज्यादा रखनी है यानी कि यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट में गले की गहराई फोर इंच रखी है बैक पार्ट में हम नाइन इंच ले लेंगे गले की गहराई और बाकी एज इट इज इसको कट कर देंगे हमारे चोली के बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई अब हम इसकी लाइनिंग को कट कर लेंगे तो पहले हम अपने लहंगे की सिलाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिक्स पैनल का लहंगा जो हमने कट किया है तो इन दोनों को एक साथ पकड़ के और इस तरीके से ऊपर से नीचे तक अपनी पूरी सिलाई लगानी है तो पहले ये तीन पार्ट को एक साथ हम स्टिच कर लेंगे फिर ये दूसरे साइड के तीन पार्ट को एक साथ स्टिच करने के बाद फिर इन दोनों के किनारों को स्टिच कर लेंगे और उसके बाद ये जो हमारा आखिरी किनारा है उसको भी हम पूरा नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ तक स्टिच कर लेंगे और पांच इंच जितना छोड़ देंगे ऊपर यहाँ से हम अपनी बेल्ट अटैच करेंगे तो देखिए कलियों को नीचे से हम मैच करके फिर ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊपर की तरफ से हमें शेप करना है बॉर्डर को हटा के तो देखिए एक साइड हमने ये पतली वाली कली को अटैच कर लिया अब दूसरे साइड भी पतली वाली कली को अटैच करेंगे नीचे से मैच करते हुए हम अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे तो देखिए हमने घेर में चारों तरफ से कलियों को अटैच कर लिया है अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने लेंथ की कटिंग नहीं की है तो नीचे से लेके ऊपर तक हमने थर्टी इंच लेंथ का निशान लगा लिया है और आप देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया इसको कट करके हम अलग कर लेंगे और यहाँ पे हम दो इंच की अपनी बेल्ट डालेंगे साइड में देखिए पांच इंच जितना हमने यहाँ पे निशान लगाया है इसको हमें ओपन रखना है अब हम यहाँ पे बेल्ट अटैच करेंगे तो देखिए वेस्ट थी हमारी ट्वेंटी एट इंच तो यहाँ पे ट्वेंटी नाइन इंच लंबी मैंने स्ट्रेट पट्टी काट ली है बेल्ट के लिए और इसकी जो चौड़ाई है वो पांच इंच की है तो इसको हम कमर पे अपने अटैच करेंगे तो अब इसमें पहले लाइनिंग को भी सिल के इसी तरीके से अटैच कर लेंगे उसके बाद हम अपने बेल्ट को अटैच करके इसको फिनिश करेंगे अब हम लहंगे को लाइनिंग से अटैच करेंगे तो देखिए अब हम बेल्ट को उल्टे साइड से रखकर और फिर अपनी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे हम मैच कर लेंगे कमर के किनारे से तो देखिए बेल्ट को उल्टे साइड से अटैच करने के बाद इसको हम सीधे साइड पहले से हाफ इंच फोल्ड करेंगे फिर ऐसे पलट कर और नीचे की तरफ एक सिलाई लगा के फिनिश कर लेंगे उससे पहले आप ये जो किनारा हमने पांच इंच का छोड़ा था किनारे पे ये देखिए इसको फिनिश कर लेंगे डबल फोल्ड करके तो देखिए लहंगे में हमने बेल्ट लगा लिया अब जो हमारा बॉटम पार्ट है उसको हम फिनिश कर लेंगे नीचे की तरफ से फोल्ड करके तो देखिए बॉटम पार्ट में हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया आप चाहे तो यहाँ पे पाइपिंग यूज कर सकते हैं हमारे लहंगे की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है देखिए बॉटम पार्ट को भी हमने फिनिश कर लिया है अब ऊपर की तरफ हम बेल्ट में 
डोरी लगा लेंगे और साइड में जो हमारा भाग खुला हुआ है उसमें हम जिप अटैच कर लेंगे अब हम अपने चोली को स्टिच करेंगे तो देखिए ये जो हमारा चोली का ऊपर वाला हिस्सा है उसका ये राइट साइड है इसके ऊपर हम अपने लाइनिंग को रखेंगे और हम डायरेक्ट गले की और आर्मोल की सिलाई लगा लेंगे बुरे पट्टी यहाँ पे मैं यूज नहीं कर रही हूँ तो पहले हम गले की सिलाई लगा लेंगे उसके बाद आर्मोल की सिलाई लगा के छोटे छोटे कट्स लगा के इसको हम सीधे की तरफ डायरेक्ट पलट लेंगे अब इसको हम सीधे की तरफ पलट लेंगे देखिए यहाँ पे हमने पैकिंग सिलाई की है अब ये ऊपर की तरफ हम इस तरीके से कपड़े को अच्छे से बिठा करके एक प्रेस सिलाई लगा देंगे किनारों पर आर्मोल के पास और ये गले पे भी एक प्रेस सिलाई लगा के इसको हम बिठा लेंगे अब हम गले के ऊपर भी एक प्रेस सिलाई लगा लेंगे तो देखिए दोनों आर्म होल पे और गले पे हमने प्रेस सिलाई लगा के इसको फिनिश कर लिया है अब नीचे की तरफ जो हमने टक्स का निशान लगाया है यहाँ पे वो हम सिल लेंगे और सेम इसी तरीके से हम बैक पार्ट की भी सिलाई लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट की सिलाई लगाई है तो देखिए बैक साइड में भी हमने आर्म होल की और गले की फिनिशिंग लगा ली है नीचे के टक्स लगा लिए हैं अब ये जो हमारा नीचे वाला एरिया है इसमें हम डेर इंच की स्ट्रेट पट्टी लगा के और अंदर की तरफ इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और इसको फिनिश कर लेंगे इसी तरीके से फ्रंट पार्ट में भी हम करेंगे तो देखिए बैक और फ्रंट पार्ट में हमने नीचे की तरफ फिनिशिंग लगा लिया है स्ट्रेट पट्टी लगा के अब हम कहीं से ये ओपन नहीं रख रहे हैं तो बैक पार्ट में हम पीछे की तरफ यहाँ पे लूप और डोरी बनाएंगे अपनी तो यहाँ पे बीच में सेंटर में पहले हम कट करेंगे फिर यहाँ पे हम लूप अपने अटैच करेंगे देखिये बिल्कुल सेंटर में हम पहले निशान लगा लेंगे निशान लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारे लूप्स बनाए हैं तो इसको डबल फोल्ड करेंगे और सीधे साइड की तरफ से पहले हम ऐसे रखेंगे और फिर इसके ऊपर स्ट्रेट पट्टी रख के हम पहले ऐसे सिलाई लगा लेंगे जितने लूप्स हमें लगानी है उसके बाद फिर हम इसे बैक साइड ऐसे पलट कर और फिनिशिंग करेंगे तो हमारे लूप्स इस तरीके से आ जाएंगे दोनों तरफ से और इसमें हम डोरी डालेंगे अपनी फिटिंग के हिसाब से तो देखिए इसी तरीके से हम दूसरे वाले पीस में भी लूप्स लगा लेंगे तो देखिए बैक पार्ट के दोनों पीस में हमने लूप्स अटैच कर लिया अब इसमें हम अपनी डोरी डालेंगे डोरी हम ऊपर की तरफ से डालने स्टार्ट करेंगे यहाँ से ट्विस्ट करते हुए तो देखिए डोरी हमने डाल ली है अब ये फिटिंग के हिसाब से हम खींच लेंगे या इसे फैला लेंगे तो हम शोल्डर अटैच करेंगे बैक और फ्रंट पार्ट को मैच करके उसके बाद साइड की सिलाई लगाएंगे तो फाइनली हमारी चोली बनकर तैयार है आप देख सकते हैं चोली का बैक पार्ट है देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है और ये चोली का हमारा फ्रंट पार्ट है आप चाहे तो इसमें पाइपिंग लेस जो आप चाहे वो आप अटैच कर सकते हैं अपने डेकोरेशन के हिसाब से आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें मेरे वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद